கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்தா ஒரு அடி கூட எடுத்து முன்னாடி வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க முன்ஜென்மத்தை தெரிஞ்சுக்க வேண்டான்னு நான் நினைக்கிறேன் முன்னோர்களும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க முன்னிலே முன்னு முன்னிலே முனி முனிக்கும் ஆதி இதை தெரிந்தவன் ஞானி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த மூணையும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவன் ஞானியாக இருக்கணும் தானாக ஓப்பன் ஆகுது எனக்கு முன்ஜென்மம் நான் இப்படி இருந்தேன் நான் அந்த விஷயங்கள்லாம் விஷன்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அது சிலருக்கு மட்டுமே நடக்கும் ஒரு அதிசயம் அப்படி நடக்குதுன்னா அவங்க முன்ஜென்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்று செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்பெஷலான பர்சனுக்கு மட்டும்தான் முன்ஜென்மம் தெரியும் முன்ஜென்மம் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது முன்ஜென்மம் இது எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க முன்ஜென்மம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் தெ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடுவேன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பல பேர் வந்து ஓலைச்சுவடிகள் இது மாதிரிலாம் ஆராய்ச்சிட்டு இருக்காங்க முன்ஜென்மம் இது இருந்துச்சுன்னா நான் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரே ஒரு விஷயந்தான் கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்தா ஒரு அடி கூட எடுத்து முன்னாடி வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க முன்ஜென்மத்தை தெரிஞ்சிக்க வேண்டான்னு நான் நினைக்கிறேன் முன்னோர்களும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்ஜென்மத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் தேடி ஆராயும் பொழுது அடுத்த இப்போ ப்ரெசண்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஷார்ட் அவுட் ஆகும் தடங்களாக இருக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இறைவனால் பிறக்கப்பட்ட படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் போன ஜென்மத்தில் இருந்து சில பாவ காரியங்களெல்லாம் விட்டு அந்த சூழ்நிலையை விட்டு இப்போ இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்து இப்போ புது வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய விஷயம் திறக்கப்பட்டு இல்லை அதுக்கான உண்மை திறக்கப்பட்டு அந்த ரகசியம் திறக்கப்படும் பொழுது இந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் முன்ஜென்மை நம்மளை வந்து தானாக சில பேருக்கு கிடைக்கும் அது அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சாதாரணமாகவே சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முன்ஜென்மம் தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து தானாக இதுக்காக போய் நம்ம அதை பார்த்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது வேண்டாம் ஏனென்றால் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா இப்போ பத்து கிலோமீட்டர் நடந்தாச்சு மீதி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் இப்படி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆகா எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டோமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீதி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடக்கிறது வந்து மலைப்பாயிடும் அது மாரி தான் நம்மளுடைய முன்ஜென்மமும் முன்ஜென்மத்தை நாம் புரட்டி பார்க்கணும் நினச்சோம்னா இப்போ இருக்கிற ப்ரெசண்டான காலங்கள் பல சிக்கல்களை கொடுக்கும் முன்னோர்களும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முன்னிலே முன்னு முன்னிலே முனி முனிக்கும் ஆதி இதை தெரிந்தவன் ஞானி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த மூணையும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவன் ஞானியாக இருக்கணும் அப்போது ஞானிக்குள் யானையால் மட்டுமே தெரியப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்ம இப்போ சாதாரண ஒரு பிறப்புக்குள்ள உட்காந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சோம்னா ஒன்று நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தடைப்படும் குருட்டு குருட்டி அதாவது குருட்டு குருட்டிங்க என்ன வருதுன்னா குருட்டுனா இருட்டான ஒரு விஷயம் அதில் குரட்டி துரட்டியை வலை வீசும் நிலைமை அதாவது இருட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம துரட்டியை போட்டு துரட்டினா கொக்கி அந்த கொக்கியை போட்டு நம்ம வந்து தேடணும்னாக்கா நம்ம தேடுற விஷயங்கள் கிடைக்காது வெளிச்சத்தில் தான் தேடணும் அப்போது முன்ஜென்மத்தை தேடுறது வந்து இருட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து துரட்டியை போட்டு தேடுற பதுக்கு சமம் ஆனால் இதை வந்து நம்மளாம் முயற்சிக்க கூடாது அது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அது வந்து வரும் காலம் கண்டிப்பாக அதோடைய நீளத்தை குறைத்து விடும் ஆயுசை குறைச்சிரும் அதனால தான் பிரம்ம ரகசியத்தை துறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயம் இருக்குது இப்போது நம்ம முன்ஜென்மெல்லாம் பிரம்ம ரகசியம் அடுத்த ஜென்மமும் பிரம்மத்தி ரகசியம் அப்போது இப்போ உள்ள பிரம்ம ரகசியம் எப்படி ரொம்ப பாதுகாக்கப்படுதோ அது மாரி முன்ஜென்மம் நமக்கு தேவையில்லை அப்படி தெ தானாக ஓப்பன் ஆகுது எனக்கு முன்ஜென்மம் நான் இப்படி இருந்தேன் நான் அந்த விஷயங்கள்லாம் விஷன்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அது சிலருக்கு மட்டுமே நடக்கும் ஒரு அதிசயம் அப்படி நடக்குதுன்னா அவங்க முன்ஜென்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்று செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்பெஷலான பர்சனுக்கு மட்டும்தான் முன்ஜென்மம் தெரியும் பிறப்பின் உறுப்பு தெரியும் இந்த பிறப்பின் உறுப்பு என்னவாக இருந்தாங்க முதலத்தில் உருவாகும் அது தருவாகும் 
அந்த தரு அப்படிங்கிறது தான் தரு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உள்ள கருவுக்குள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ அந்த இந்த கருக்குள்ள ஒரு ஒரு கர்ப்பப்பை இருக்குது அந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து அவங்க வரக்கூடிய விஷயம்தான் இந்த ஜென்மத்தோடது தருங்கிறது வந்து போன ஜென்மத்தது அப்போ அந்த இன் இன்பில்டு மெமரி கார்டோடு இங்கே வந்து இருப்பாங்க தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாக்கா இந்த ஜென்மம் போயிடுங்கிறது தான் ஒரு நிசப்தமான உண்மை இப்போ முன்ஜென்மம் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் தானாக தெரிஞ்சால் அது ஒரு அதிசயம் அது முக்கியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும் திறக்கப்படும் அது சொல்லப்படும் அது இறைவனால் மட்டுமே அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் படைத்தவன் பிரம்மா பிரம்மா குறிப்புகள் ஒன்று இருக்குது அதில் அவர் பிரம்மா படைத்த மனிதர்களில் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் முன்ஜென்மம் ஞாபகத்துக்கு வரும் சில பேருக்கு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியும் அப்போ இனிவர்சலுக்கு அவங்க ஏதோ முக்கியமாக ஒன்று செய்ய போகிறாங்கன்னு மட்டும் தான் முன்ஜென்மம் அவங்க என்னவாக இருந்தாங்க அது என்னவாக வரும் அப்போது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து புரட்டி பார்த்தா இஎஸ்பி எதுக்குள்ளே திறந்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ்குள்ளே தட்டி திறந்தோம்னா கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி அவங்களுடைய மூலக்குள்ளே எல்லாம் பதிஞ்சு தான் இருக்கும் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்ல வரும் ஸோ அதனால தான் முன்னோர்களும் எழுதி வச்சுருக்காங்க முன்ஜென்மம் உனக்கு எதுக்கு இன்ஜென்மமே நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நிச்சயமான வாழ்க்கையை இதுக்கு என்ன தேவை இதை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்கான விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் அதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் முன்ஜென்மத்தை தேடுறேன் சொல்லுங்கள் முன்ஜென்மம் தேடி என்ன பண்ண போகிறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என் ஒரு எல்லளவு கூட அடுத்த ஜென்மத்துக்கான விஷயங்களோ இல்லை இந்த நடைமுறைக்கோ பயனில்லை நான் என்னவாக இருந்தேன் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம் எத்தனை நாள் இருக்க போகிறேன்னு சில பேர் கேட்பாங்க அது என்ன இன்றைய நாள் சந்தோஷமாக முடியுதா இதில் என்னென்ன மக்களுக்கு நம்ம உண்மை செய்தோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்க சொல்லி நம்ம சித்திருக்காங்க சட்டை மொழி சித்தர் சொல்லியிருக்கார் முன்ஜென்மம் எதுக்கடா அடுத்த ஜென்மம் எதுக்கடா நிகழ் நிச்சயமே உண்மையடான்னு சொல்லியிருக்கார் அது மாதிரி நிகழ் நிச்சயங்கிறது தான் முக்கியமானது மற்றதெல்லாம் நகல் நிச்சயம்தான் அது ஜெராக்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வேண்டியது நிகழ் நிச்சயம் அது மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இறைவனை பிரார்த்தித்து மக்களுக்கு நல்லதை செஞ்சுட்டு அப்படியே இருந்தோம்னா அந்த முன்ஜென்மத்துக்கான நினைவுகள் நமக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நிலைமைக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதை செய்ய சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க வளமுடன்